നോക്കിക്കേ എ ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ സിക്സ് ഓം പെർ ഫേസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ത്രീ ഫേസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഫൈൻ ദ കറണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ പവർ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് വോൾട്ട് ആംബിയസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇമ്പിഡൻസ് പെർ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസെറ്റ് പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ സിക്സ് ഓം ആണല്ലോ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണല്ലോ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു ഇസ് എ പി എച്ച് തന്നാല് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കണം അല്ലെ അതായത് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം നോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇസ് എഡിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ലോഡാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് ലോഡിന് നമുക്കറിയാം വി പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് കൂട്ട് ത്രീ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ഇത് കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ആണെന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വി എൽ ബി പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി ഇതൊക്കെ പോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെയാണ് കുറെ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ഏ ഇനി നോക്കിക്കേ ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പി എച്ച് ബൈ ഇസ് എ പി എച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വി പി എച്ച് എടുക്കുന്നത് വി എൽ കൊണ്ട് എടുക്കാത്ത എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇമ്പഡൻസ് പെർ ഫേസ് ആണ് അപ്പൊ വി പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസ് എ പി എച്ച് എന്ന് എഴുതാലോ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഇസ് എ പി എച്ച് എത്ര കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻ ഓ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതെന്ത് കിട്ടും ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ നയൻ ആംബിയറിനായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി സിൻസ് ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ഫോർ സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ നയൻ ആംബിയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കിട്ടി നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പവർ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബൈ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറും ഇസഡും എക്സും ഒക്കെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ കോസ് ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഇസഡ് ആണ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മളെ പവർ ഫാക്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടറും കിട്ടി ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇനി വേണ്ടുന്നത് ടോട്ടൽ പവർ ആണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ പവർ ടോട്ടൽ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ വി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാലോ അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു വി എൽ എത്രയാണ് ടു തേർട്ടി ആണ് ഐ എൽ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു സെവൻ നയൻ ആണ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു ഫോർ ടു ത്രീ ടു വാട്സ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ആ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ റിയാക്റ്റീവ് പവർ കാണാനാണ് അല്ലെ റിയാക്റ്റീവ് പവർ റിയാക്റ്റീവ് പവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യു എച്ച് ആർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ റൂട്ട് ത്രീ ബി എൽ ഐ എൽ സൈൻ ഫൈ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ
ഡയറക്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് കോസ് വൈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് ക പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ ആ ഇനി റിയാക്റ്റീവ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി എ ആറാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിലോ വാട്ടിലായിരുന്നു പറയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തിലെഴുതണം കെ വി എ ആറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് വാട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി വി എ ആറിൽ എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാലൻസ് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ലോഡാണല്ലേ എ ബാലൻസ് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ സിക്സ് ഓ പെർ ഫേസ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഫ്രം ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഫൈൻഡ് ദ ലൈൻ കറണ്ട് പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ പവർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇമ്പിഡൻസ് ഓരോ ഫേസിലെയാണ് പെർ ഫേസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇസഡ് പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ജെ സിക്സ് ഓ ആണല്ലോ അതേപോലെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡെൽറ്റ സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ആൻഡ് ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബി പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് കുറെ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ലോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നും ഇസ് എ പി എച്ച് നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂഡ് ഇസഡ് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ലൈൻ കറണ്ട് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ ലൈൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വി പി എച്ച് എന്താണ് ബി എൽ ഇൻ ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ലൈൻ കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ലൈൻ കറണ്ട് ഐ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഐ എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം എന്താണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇസഡ് പി എച്ച് ആണ് അല്ലെ ഐ പി എച്ച് നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി പി എച്ച് ഫൈ ഇസഡ് പി എച്ച് എഴുതാലോ അല്ലെ വി പി എച്ച് എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇസഡ് പി എച്ച് എന്താണ് ടെൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഫോർട്ടി ആംബിയർ ആയിരിക്കും എന്ത് ഐ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ആംബിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈൻ കറണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ പി എച്ച് അല്ലേ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആംബിയർ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ആംബിയറിനായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ കറണ്ട് ഇനി അടുത്ത് എന്താ തന്നിരിക്കേണ്ടത് പവർ ഫാക്ടർ അത് നമുക്കറിയാം പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസ് ഫൈവ് ജിസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ബൈ സെഡ് ആണ് അല്ലെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ അല്ലേ അതറിയാലോ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ പവർ ടോട്ടൽ പവർ പി ടോട്ടൽ പവർ പി ഡിക്വേഷൻ എന്താ റൂട്ട് ത്രീ ബി എൽ ഐ എൽ കോസ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഐ എൽ എന്ന് അറിയാം ഐ ബി എൽ അറിയാം ഐ എൽ അറിയാം കോസ് ഫൈവ് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ബി എൽ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഇൻറ്
ഒരു സ്റ്റാർ കണക്ട് സോറി ഒരു ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ എ ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വി എല്ലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഐ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്റ്റാർ കണക്റ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എൽ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും ആയിരിക്കും അതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എല്ലും ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകാൻ പാടില്ല തെറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് മൊത്തത്തിൽ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ